Hola, Fernando Grijalva aquí, eh, ITM Trading, analista señoral, aquí con Lynette Zeng, uh, jefa de mercadotecnia de estrategias aquí de ITM Trading. Eh, este es el segmento en español que vamos a hablar. Um, ITM Trading, somos un dealer de metales preciosos ofreciendo estrategias, eh, no más eh, ofrecemos físico. Eh, Estamos en el mercado físico y les ayudamos a prepararse para lo que viene y lo que pasó últimamente, que eso es lo que vamos a hablar con la net. Uh, así que hoy vamos a hablar de lo que pasó con el SBB Bank, eh, lo que pasó el fin de semana, lo que está pasando y cómo pueden proteger su dinero. Um, así que las estrategias que tenemos, luego vamos a hablar de eso para que puedan hablarnos, hacer citas. Pero primero, más que nada, Lynette, um, what happened over the weekend is, I think, and you talked about it, it's like the tip of the iceberg, but this yes. was expected because you had talked about it. Ella ya había hablado de eso. Can you tell us what happened over the weekend with SVB? Well, uh, I'll back up just a okay. little bit because the, they uh, were taken over by the, FD, the FDIC on Friday. Okay. So there was um, there a bank that that uh, typically works with startup companies, technology companies, and when they make a deal with them to to fund one thing, then they those companies have to hold their money at the bank. So 97% of their deposits were uninsured deposits, so above that $250,000 threshold. And there was a crisis of confidence. Okay. Um, you you want to say that? Sure. No. Okay. Um, <laughs> el FDIC, que es el, lo que asegura el dinero en el banco, tuvo que tomar el banco abajo de sus riendas porque este banco, el 97% del dinero que tenían estaba más arriba de lo que garantizan los 250 mil dólares. Porque este banco, el SVB, que es Silicon Valley Bank, ellos son bancos para las compañías tecnológicas. Las compañías de, de criptos, de, de internet, o sea, tecnología, compañías. Así que... Mucho de ese dinero estaba, no, no tenía garantía. Mm -hmm. um, okay, so basically, then on the, so the FDIC went in and took them over on Friday and froze all of the bank accounts. So people, corporations couldn't meet payroll, taxes, anything, because that was locked up. Over the weekend, and by the way, this run could have been precipitated by Peter Thiel, who is a big venture capitalist, who also bought a whole boatload of gold recently to protect himself from this black swan event. So he was a big investor. Oh, he well, well he was deposit. telling, he is a big investor. Okay. He wasn't, he did have some money there, but he was telling his clients to pull their money out. So that's why I said he could have precipitated. Okay right this but he knew that he was protected because he had already bought like 50 million dollars worth of of uh gold okay Pre in preparation of a black swan event okay. um, which i think is el, key el fdic tomó este banco la posición de este banco el viernes y cuando tomaron la posición si tenías dinero en ese banco, no podías hacer transferencias, no podías sacar el dinero. Y un, uno de los clientes más grandes de SVB es Peter Thiel, que es un inversionista muy grande. Y últimamente Peter Thiel empezó a decir que debían de sacar el dinero, pero una cosa que hizo es compró mucho oro. Y dice Lenet que compró como 50 millones de dólares uh -huh. uh, porque él sabía lo que lo que iba a pasar. He knew what was coming. Oh, he uh, yes, yeah. yes. And, and uh, just because we're talking, um, when the FDIC took over, mm -hmm. um, that's like nationalization, right? Isn't that a form well, of? A, 
Well, it's a failed bank, and then what they try and do is find a buyer of that bank. So another bank to take over. I mean, think of it like in 2008 mm -hmm. when J.P. Morgan took over Bear Stearns, right? So, no, it's, it's not a nationalization um, per se because the, it didn't go into receivership at least yet. Right. Right. Yeah. If it goes into receivership and, and the government holds it and holds stock in it, then it's a nationalization. Right now, they're trying to find a buyer. Yeah, because in, in the videos, and I know you did a couple um, <laughs> uh, really, you know, uh, extreme videos on what was happening. And I know in one of the videos you talked about that, that I think um, what they also did on Friday or over the weekend is anything over that 250,000 right. threshold, they gave you a certificate. That's what they were going oh, to do. Oh, they're going to do, okay. Right? But instead, because now that's very noticeable for the public, right? right. And they're going, oh, bail in, bail in, maybe I can't get my money out. Okay. So there's a couple parts to it. One part is that they're trying to calm the general public. They don't want the general public to understand that how in danger what they hold at the bank is. Okay. Okay. But the other part of it is who got bailed out? Venture capitalists. Yeah. Now, who's <laughs> going to help the government bring out a CBDC? Venture capitalists and the technology. The tech. Not a coincidence. Uh, I don't know. I mean, I can't guarantee that. That's my opinion. But when I'm looking at all the facts. Okay. Uh, Hard to not come um, to that conclusion. Lo que, lo que dijo, una pregunta que le hice a Lenet es que en mi vista parece ser que el gobierno tomó la rienda de, de este banco y dice Lenet, todavía no, porque lo que van a hacer es, va, hay un proceso de bancarrota, van a ver si pueden encontrar a alguien que compre ese banco antes de que el gobierno tome la rienda. Pero lo importante, dijo Lenet, es que el viernes habían anunciado que si tenías más de 250 mil dólares, la diferencia te la iban a dar en un certificado, una certificación, un pedazo de papel que dice, ok, tienes ese dinero, no tienes acceso. Pero lo que cambió el fin de semana, dice la net que el, el gobierno garantizó ese dinero porque este banco, como eh, eh, la, lo fuerte que hace este banco en depósitos es... Venture capitalists que están en criptos, en dinero digital, y como el gobierno quiere ir para ese lado, no es coincidencia que el, ban el, el gobierno dijo, te vamos a pagar, we're going to pay you, don't worry, because, porque we're going to need you in the future. Te vamos a necesitar, así que el gobierno, a estas compañías que están manejando dinero digital, les dijeron, no te preocupes, tu dinero está bien porque te mm -hmm. vamos a necesitar. Now, let's take this one step further, right? Okay. Because they're saying that that this is not a bailout because they're not putting in taxpayer dollars. Uh -huh. What's going to backstop now ensuring, and this is after Sunday night, right? Came out on Sunday night. What is going to backstop... Uh, Every, 100% of everybody's deposit is the DIF fund. So the FDIC fund where they hold the money to pay out a creditor or pay out depositors in a failed bank. Here's the problem with that. They only have $128 billion in there. To cover. To cover like, what, $20 trillion? Yeah, that's pennies. I mean, e oh, it's worse than pennies because it was pennies. It was 1.27 pennies, not one penny, but yeah, one just like a little bit more than one penny for every insured deposit. Mm. Okay, and there are a lot more deposits that are in this system that are uninsured because mm -hmm. of all the money printing and the free money, right? Yeah. Right. So explain that. Um, you can't. The taxpayers are going to are sí. bailing this out. The, lo que dice Lenet, y, y por favor sigue sus videos eh, que hizo, pero ese es un segmento corto. 
eh, el bailout que hizo el gobierno, o sea, el, ellos garantizaron que te vamos a, a, a proteger para que no haya lo que le llaman un, una corrida en los bancos, que es un bank run. Una corrida de los bancos es cuando todo el mundo va al banco y, uh -huh. y tienes miles de dólares en el banco y lo quieres sacar y el banco te dice, nomás puedes sacar hoy 500 dólares. Porque si todo el mundo saca el dinero, se acaba el dinero. Y lo que dijo la net que el FDIC tomó la rienda porque el fondo de ellos se llama el DIF. Y el DIF Fund es lo que van a usar para asegurar ese dinero que está en el banco. Pero tienen 128 billones de dólares en, en fondo pero tienen más de 20 trillones de dólares. O sea, sale a un, un, un penny con 70, un penny pasadito, no, ni dos pennies por cada do, dólar que está en el sistema asegurado. Así que la pregunta es que cuando hay una quiebra, cuando hay una crisis y hay un, una corrida en los bancos, no hay dinero. No hay liquidez. There's no liquidity. Exactly. And that's what you talked about. Exactly. Okay. Exactly. Yeah, this is not good. This is big. <laughs> I mean, this is, you know, and it's and it's now, um, I, it didn't start with SVB. It started really with Clinton. That's a whole nother thing. Mm. But the but the reality is, is it is going around the world. Mm -hmm. As we see today, Credit Suisse mm -hmm. is in trouble. And their largest shareholder said, no, we're not putting any more money in. Yeah. Credit Suisse, que es un banco mundial muy importante, muy fuerte, el, el, el que tiene las más, el shareholder más grande, o sea, el, el que tiene más acciones en, en ese banco, dijo que ya no van a poner más dinero. Los bancos, cuando los bancos se ponen nerviosos y cuando los bancos no hay liquidez, lo que también dijo Lanet en este segmento, y, y vamos a cortar pronto, pero los bancos centrales siguen comprando oro físico. Peter Thiel compró oro físico. También plata física es muy importante. Uh -huh. Así que la gente que se está preparando para la crisis no están confiando en esto porque los bancos están quebrando y van a quebrar más. Así que quieres dinero en... en lo que es dinero real, lo que están haciendo los bancos centrales. Y, y, ese dinero no es basura, como dice el If uh, you don't hold it, you don't own it, regardless of what your perception is. Yeah. Y acuérdense muy bien lo que dice Lenet siempre, es si tú no lo tienes en tu posición, realmente no eres el dueño. Ejemplo, SBB, Signature Bank, Silvergate, Credit Suisse. Bank of England. Bank of England. Right? In September, Bank of England had to go in and buy their government bonds. And what's happening now in the flight to safety, yes, people are buying gold, but they're also going into treasuries, which is the root of the problem to begin with. Well, we're dead. It's out of the fire. Right. right. You're out of the frying pan into the fire. Mm -hmm. Sí, dice Lenet que un ejemplo es que te... Quieren, eh, en vez de dólares, quieren comprar de, bo de bonos del gobierno, que realmente es como sacar un, un sartén y lo echas al fuego. O sea, no, es muy mala idea. Pero <risa> sí. lo que hablamos hoy fue del Banco SVP. Gracias, Lene, por la explicación. Hablamos de eh, los efectos secundarios que también Lene va a seguir hablando. Y una cosa que a lo mejor eh, los que nos están escuchando en, en español por primera vez, Lynette pronosticó esto. You predicted this oh, years ago. Ella lo pronosticó, así que siguen viendo los videos, pero explicamos eso, explicamos cómo pueden proteger su dinero con oro físico, oro plata. Hagan la cita en Calendly. Por favor, suscríbanse al canal y también vamos a hacer un segmento más adelante eh, en preguntas eh, a arroba itmtrading.com porque Lynette y yo vamos a hacer preguntas en español para la gente sí. en español para contestarles. 
y sigan el canal de nosotros, ITM Trading, el otro canal, Gold and Silver Online, y también sigue el mantra de la net, que es food, comida, water, agua, energy, energía, security, seguridad, barterability, wealth preservation, well, pre community uh -huh. and shelter. Ok. Eh, comunidad, seguridad, intercambio, preservación de dinero, oh, comunidad y techo. Así que es muy importante. Déjanos un comentario. Si les yeah. gustó el video, hagan un link. Siguen viendo los otros videos. Vamos a seguir con este segmento. Pero muchas gracias, Lenet. Es muy nada, importante esta muy información importante. porque, como dijo Lenet en su video también, en el 2008 murió el sistema. Y esto es evidencia de que murió el sistema en el 2008. Y lo que están haciendo ahorita es tratando de que, el, el, que siga vivo el dólar, pero se está acabando. Y la y liquidez en los bancos, si no hay otra cosa que agarren de este segmento, es no tienen la liquidez. No confíen en los bancos. Los bancos están haciendo cosas que no van a estar de acuerdo con, con lo que quieren ustedes. Háblenos. Tenemos estrategias aquí en ITM Trading con los analistas para hacer una estrategia y les vamos a enseñar cómo proteger su dinero uh -huh. hoy, mañana, futuro. Oro físico, plata física. Ok, sí. mucho, a lot to talk about. This is... Unfolding I, story. It is just a continuation. And like you said, this is the tip. Oh, yeah. And people need to realize if you need to make that call and get prepared because they're preparing. Sí. Ellos están preparando, los banqueros, Peter Thiel, la gente de mucho dinero. Central banks, the Banco most Central, gold since 1967. Si ellos tienen un plan, ¿cuál es tu plan? So if they have a plan, what's your plan? You need plan? to have a plan. Exactly. exactly. All right. Okay. okay. All right. Okay. So here we go. <laughs> All right. Hasta, Hasta la vista, vista baby. Bye.